Αυτό το πρωινό του Μάρτη θύμιζε καλοκαίρι. Σύσσωμοι βρεθήκαμε στο Άλσος, στη φύση και στη μακροβιότητά της και θελήσαμε να πάρουμε λίγη από την αδιαπραγμάτευτη υγεία της. Κι ήθελα να καταγράψω αυτή την ελπίδα μας τελικά ξεχύλιζε πάνω στο φωτισμένο χώμα στην προσπάθεια μιας πομπής από κάμπιες να περάσουν το ανθρώπινο μονοπάτι και να βρεθούν από τη μια πλευρά στην άλλη Η κάμπια του πεύκου είναι σκόρος και ανήκει στα λεπιδόπτερα όπως και η πεταλούδα Καταγράφηκε από τον άνθρωπο μόλις το 1775. Όμως υπήρχε χρόνια πριν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν βρεθεί απολυθώματα σε μια πρωτόγονη μορφή του σκόρου από την Ιουράσια περίοδο. δηλαδή 188 εκατομμύρια χρόνια πριν την εμφάνιση του πρώτου ανθρώπου. Οι σκόροι εξελίχθηκαν μαζί με τα ανθοφόρα φυτά αφού τρέφονται από αυτά και ο χώμο χάμπιλης έγινε χώμο σάπιενς. Τόγονη εκείνη σκόρη κάμπιες που σήμερα τριγυρνάν μέσα στα πέφκα. Και εδώ βλέπουμε μία πομπή από προνύμφες που μόλις άφησαν το γενέθλιο πέφκο του σε αναζήτηση του νέου του σπιτιού. Το μαλακό έδαφος που θα κρυφτούν για να εμφανιστούν αργότερα στη φύση με φτερά. Αν στα δικά μας μάτια φαίνεται ότι δεν ξέρουνε που πάνε αυτοί οι μικροί οργανισμοί. Η φύση έχει προνοήσει, χαρίζοντας τους απλόχερα πνεύμα λιλεγγύης. Λίγο καιρό πριν, άλλες κάμπιες κάναν αυτή την ίδια ακριβώ διαδρομή και φρόντισαν να πατήσουν το χώμα με κοιλίδες φερομόνης που έβγαλαν από την κοιλιά τους. για να υποδείξουν στις επόμενες ότι αυτό είναι το σωστό μονοπάτι για να βρουν τροφή και να φτιάξουν το σπίτι τους. Και μόλις τελειώσει η τροφή σε εκείνο το σημείο, οι κάποιες απλά θα παραλείψουν το καθήκον τους και δεν θα ανανεώσουν με φερομόνι το δρόμο της επιστροφής. Η ουσία εξασθενεί με τον καιρό και οι επόμενες κάμπιες θα βρουν άλλο μονοπάτι και η φερομόνη φαίνεται πως τελικά είναι ο τρόπος επικοινωνίας ολόκληρου του είδους. Παρακολουθώντας αυτή την τεράστια πομπή φαίνεται ξεκάθαρα ο αγώνας για την επιβίωση αφού η κάμπια του πεύκου κινδυνεύει σε όλα τα στάδια του κύκλου της ζωής της από αυγό ακόμα κινδυνεύει από ιούς και στη συνέχεια από σφίγγες, ακρίδες, νυχτερίδες. Από την άλλη είναι τα πεύκα που κινδυνεύουν από τις κάμπιες γιατί προκαλούν αισθητικέ ζημιές στα δέντρα και νίωτε μπορούν να τα ξεράνουν ενώ οι άνθρωποι παθαίνουν αλλεργίες από τα τριχίδια τους που θα εκτοξεύσουν να νιώσουν απειλή. Και οι άνθρωποι παίρνουμε πρωτοβουλία για εμάς και για τη φύση 
παραμερίζοντας ότι η κάμπια είναι μέρος της και δημιούργημά της που ζούσε ειρηνικά εκατομμύρια χρόνια πριν τη δική μας παρουσία και κάποιο απόγευμα του Οκτώβρη θα βγούμε και θα ψεκάσουμε τις κάμπιες για να διασφαλίσουμε την υγεία μας να προστατεύσουμε τα δέντρα του αστικού τοπίου που βρίσκουμε καταφύγιο και κάμπιες τα ξεραίνουν. Μα ίσως για κάποιους με την ίδια λογική ο άνθρωπος είναι αυτός που ξεραίνει τη γη που δηλητηριάζει τον πλανήτη για την άμυνά του. Ποιος θα μπορούσε να θέσει το ερώτημα για εμάς και να δημιουργήσει μία κλίμακα για την ανθρώπινη αξία διαβίωσης. Ποιος τελικά ορίζει ποιος πρέπει να πεθάνει για το καλό. Είτε άνθρωπος, είτε κάποια.